我看执迷不悟的应该是你呀！呸！你出卖少林，玷污佛祖，罪孽深重，悬崖勒马，回头是岸！你再啰嗦，信不信我一掌毙了你？此乃佛门圣地，你竟敢滥杀无辜，你就不怕下十八层地狱吗？死到临头了还这么嘴硬！我杀人无数，早就不怕下十八层地狱了。今天，我再多杀你一个，哼，也算不了什么。住手！陈永亮，此乃少林佛家禁地，竟敢在此放肆！张君宝，你是武当山的人，咱们少林寺不用你来多管闲事。军心，你出卖少林，大逆不道，人人得而诛之。何况君宝乃出身于少林，我请他回来就是对付你这个少林叛徒的。曹猛，你竟敢以下犯上，你才大逆不道！张君宝，你今天也想来送死？好，今天我们就成全你。呀！呀！曹猛，救师傅。嗯。嘿。上次你中了大还丹的毒，是我的冰蝉救了你。这个人情你还没还给我的，你这是强词夺理。说起这件事，我并没有亏欠于你。如你能知错悔改，立即改邪归正，今天我也可以放你一马。呃，谢谢。你练成太极十三式，果然不同凡响。现在绝仙已死，以后我再不上少林了。你能这么做，表明你已经有所悔悟。走吧。是。邱真人，还是让我石勒祭祖，来领教邱真人出神入化的武功吧。石勒国师，你也是个带兵的，正所谓军旅分阶级，武林说辈分。你虽贵为国师兼大将军，可在武林中，怎么说也轮不到与家师讲首论武的份儿。在下也不敢不尊重前辈，但是。就怕你武当后继无人，才敢斗胆向邱真人请教。如果今日有青出于蓝的后辈精英，那本座定当奉陪。但是比武过招，拳脚无情，如果一时错手，毁了各位的多年修行，那才是对邱真人大大的不敬啊！失了国师。你太目中无人了，就让贫道来向你请教几招。好。
师，根本不是我的对手。这里藏龙卧虎之辈甚多，不妨精英进出，让我一起打发了吧。华山派弟子，空洞派冯中子，南海十三郎，小鸟白飞，五星拳王，名长莫少宗。也不过如此。看来武当山的山是一山高过一山，但这人是一泻不如一泻。<笑>喂，你出言不逊！不但入籍，少林、武当两大宗派，还小看我中原武林。别以为人家不敢动你，是你还不够资格，跟酋长们讨教一招办事，就让我这小辈。来跟你玩几招，嗯，哼，无名小子，年纪轻轻，还配跟我动手吗？咦，各位，在下叫张君宝，是少林最不长进的俗家弟子，特意向这位什么什么什么石乐国师讨教几招。张君宝，张君宝，张君宝，张君宝，石乐国师，小辈确实不配和国师过招。不如由老衲亲自来领教吧。哎，师傅，觉远大师，这是一个难得的机会，就让君宝陪国师过几招，让他开开眼界。酋长们如此吩咐，老衲恭敬不如从命。君宝啊，哎，你可要小心呐。是师傅，谢谢酋长们。哈哈哈哈你笑什么笑？孝武当、少林两大门派，都是缩头乌龟，派个无名小辈来这儿送死。你都还没跟我打呢，怎么知道我要来送死啊？哈哈哈哈哈哈！嘿，张军宝，加油！加油！张军宝，加油！张军宝，加油！张军宝，加油！加油！小子，你若害怕，知道厉害了。只需在这里给本座扣三个响头，你就不用比试，一边凉快去吧。<笑>大丈夫一言既出，岂有收回的道理啊？好吧，这是你自己找死。别说本座以大欺小，你只要挡得过我三招，就算你赢。三招啊，就算十招我也挡你。好凉快，邱真人，你的流云秀玄阴功果然是非同寻常啊！只是不知道能不能化解得了我的穿花十三手。慢着，怎么，邱真人是想让我饶了这个不知死活的小子吗？非也，在下只是想提点一下小辈，望国师不要介意。本座不会介意。道长，请，君宝，来，哎，等会儿，酋长们，石乐祭祖的传花十三手非同小可呀，你可千万要小心啊！君宝，你还记得当日在武当山上练的招式吗？嗯，好，明白了。哎，来啊，邱真人，本座明白你的心意。只是这小子临时抱佛脚
，就算是玄天大帝险胜，也救不了他，白白辜负了邱真人的一番苦心呢、啊。哎，打就打嘛，怎么废话那么多啊？打不打？不打我走了。邱道长，真是天外有天，人上有人。一个无名小辈，竟也懂得如此上乘功夫。是，你已经超过招数了。许渊，休得无礼。石乐国师，你此时还有何话说呀、啊？真是深不可测。太祖皇帝的削禅金刀果然没有送错人，在下十分佩服。请恕本座打扰了，告辞。走。不好了！不好了！不好了！不好了！援兵！援兵！援兵！要一匹五刀山！一匹五刀山！红衣大炮，呃呃呃，红衣大炮，开炮！张公子，你快点说吧，要不然他们又要开炮了。这道理很简单，先有国师发出狮子吼，然后飞到半空之后，再有邱真人推出流云掌，后浪推前浪，必能摧毁他们的红衣大炮。嗯，国师，不妨就用张君宝的方法试一试，你看怎么样？好，道长，试试。好。呃呃